அடுக்கு சேலைய நெஞ்சு ஒரு தீப்பெட்டிக்குள்ள போட்டு கொடுப்பாங்களா அப்ப என்ன மாதிரி சித்தியில இருந்துருப்பான் பாருங்க புளியவே அப்பப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பொண்ணா மாத்திருவாங்களா பையனா மாத்திருவாங்களா ஏன்னா அவனுங்களோட ஆசைக்கு அந்த புளி அப்படி அழகு பாக்குறது எடுத்து வாயில போடுவாங்களா மறை சித்தி குழி இருந்தது ரசமணி இருந்தது வாயில எடுத்து போட்டா டக்குன்னு ஆகாய பிரவேசம் இங்க இருந்து எந்த ஊரும் சொங்கின்னு போறது சொங்கின்னு வர்றது இருந்ததுங்க நான் கதை சொல்லுங்க இதெல்லாம் வச்சு நான் என்ன தம்பி பண்ண போறேன் நீ பிறந்தது அதோட தான் பிறந்தீங்கன்ற அப்புறம் அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண உங்களுக்கு அதை தான் கொடுத்து அமைச்சிருக்கா நீங்க அதை இவ்வளவு நாள் நீங்க தான் அதை பாக்கல அது யார் மிஸ்டேக் ஏன் மிஸ்டேக்கா எப்படி <laughs> ஒரே நேரத்தில் எட்டு இடத்துல காட்சி கொடுத்தவங்க தேவைப்பட்டா நூறா கூட காட்சி கொடுப்பாங்க உடம்ப செதில் செதிலா பிரிப்பாங்க டக்குன்னு திமிங்கலமா மாறுவாங்க டக்குன்னு பார்த்தா குதிரையா மாறுவாங்க புளியா மாறுவாங்க எப்படி எல்லாத்துக்கும் பேச தமிழ் தான் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட லெவலே தெரியாம உட்காந்து தோசை விட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க வீட்டுல என்ன மனசே ரொம்ப வருத்தமா இந்த தோசையை பார்க்கும் போதே எனக்கு சோகமா இருக்கும் சில நேரத்தில் அப்படியே தோசை மட்டும் எனக்கு வைக்காதீங்கன்ட்டு நான் பல பெண்களோட குடும்பம் தாண்டா எனக்கு ஞாபகம் இருந்த தோசையை பார்க்கும் போது தயவு உங்க முன்னாடி வரணும்னு கடவுள்களுக்கு அவசியம் என்பதே கிடையாது முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குங்க டிஃப்ரெண்டான உருவத்துல காட்சி கொடுத்து உங்க பேர் என்னம்மா மஞ்சு நான் வந்துட்டேன் மஞ்சு முருக பெருமான் தெரியறேனா குரு குளிர் காய்ச்சல் வருமா வராதா உங்களுக்கு எவன் ஒருவனுக்கு தர்ம சிந்தனை தான சந்தனை இருக்குதோ பரம்பொருள் பவுண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு இல்ல முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குங்க நீங்களே உங்க ஏரியால முடியாத கொடுங்க புரியுதா உங்களுக்கு மெய்யல் இதுக்கு பேரு மெய்யல்னா இதுதான் உண்மை வேற எதுவுமே உண்மை இல்ல ஏன் உண்மை எல்லாத்திற்கும் ஆதி மூலமாக இருக்கின்றது எதுவோ அதுதானே மெய்யாக இருக்க முடியும் எல்லாமே கிரியேட் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது எதுவோ அதுதானே மெய்யாக இருக்க முடியும் எது ஒன்று எல்லாவற்றையும் மாற்றி படைத்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுதானே மெய்யாக இருக்க முடியும் எது இல்லாமல் எதுவும் இயங்காதோ அதுதானே மெய்யா இருக்க முடியும் எது ஒன்றை வைத்து வாழ்வில் நீங்கள் மிக 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 உயர்ந்த இடத்தை அடைகிறீர்களோ அது ஒன்றுதானே மெய்யாக இருக்க முடியும் அறிவு அறிவுன்றீங்க அறிவு இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி பேர் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கானே காரணம் என்ன நம்ம நாட்டுல திறமைக்கா பஞ்சம் எத்தனையோ திறமைசாலிகள் இருக்காங்களே ஏன் அவங்களால முன்னேற முடியல யோசிங்க குணம் இல்லை தகுதி இல்லை தகுதி என்பது என்ன திறமை சார்ந்த தகுதி அல்ல தனக்கு இப்ப நாளைக்கே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே நான் வந்து இந்த நாட்டோட ஒரு பிரதமர் பதவி கொடுத்துறேன் நீங்களே விஷுவல் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கே உங்களுக்கு நான் தரேங்க நீங்க ஒரு 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 கேள்வி என்ட கேக்குறேன் உங்களுக்கு ஆசை இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் விடுங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு பிரதமர் பதவி நான் கொடுத்துறேன் உங்களால பிரதமர் வேலை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு பார்க்க முடியுமா என் கேள்வி அவ்வளவுதான் இதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க முடியுமா வாய தொடர்ந்து பதில் சொல்லலாம் முடியுமா முடியாதா அப்பப்போ கையை தூக்கி கேட்பேன் நீங்களும் கையை தூக்கி காட்டலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சது நான் புரிஞ்சுப்பேன் ஓகே பேய பார்த்த மாதிரியே பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க நான் பயந்துருவேன் அப்பப்போ ஏதாவது சிக்னல் கொடுங்க ரியாக்ஷன் கொடுங்க நாளைக்கே நான் பிரதமர் பதவி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களால் அந்த பிரதமர் பதவி கொண்டான வேலை என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியுமா வாய்ப்பு இருக்கா இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன் அப்புறம் எதுக்கு உங்களுக்கு பிரதமர் பதவி தம்பி ரொம்ப திட்டாதீங்க தம்பி திட்டல உள்ளுக்குள்ள ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் மோசமான அவன் இவ்வளவு நாள் வந்து அவனை கண்ட்ரோல் பண்ற காலே இல்ல இன்னைக்கு அவனை சிறப்பான சம்பவம் செய்யாம விடுறது இல்ல கேட்டுக்கிட்டே வாங்க அப்படியே இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் இங்க ஆசைதான் எனக்கு பிரதமர் ஆகணும் எனக்கு சிஎம் ஆகணும் என் பொண்டாட்டி இப்படி இருக்கணும் என் புருஷன் அப்படி இருக்கணும் எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியா வரணும் நல்ல குழந்தையா வரணும் நல்ல மனைவியா நல்ல குழந்தையா வந்துச்சுன்னா அதோட நிம்மதியை கெடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா நீங்க நல்ல 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 நல்லன்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா அந்த நல்ல 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 நல்லன்றதெல்லாம் கடவுளோட கிளைண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் அவர் தனியா மிகப்பெரிய சேஃப்கார்டு போட்டு தடுத்து நிறுத்திட்டு ஒருத்த வெளியில போயிடாத பூரா வேற இங்க லூசா தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க தடுத்து நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறாப்புல அவரோட கிளைண்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்க எங்க போய் கோடி கோடியா சம்பாதிச்சு ப்ரூவ் பண்றதுல கொடுத்து பழகடா முதல்ன்ற அவர் மக்கள் சேவையே புரியுதா மகேசன் யாரு பக்கத்து வீட்டு மகேசனா மகேஸ்வரன் ஈசன் 
சிவன் வச்சுக்கோங்க ஆதி சிவன் வச்சுக்கோங்க மூதாதையர் வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா பவரை கொடுத்தால் உங்களால் பயன்படுத்துறது எப்படின்றதே தெரில உட்காந்தவனே அட்டமா சித்து வேணும்னு கேட்குறீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன பண்றது எரிச்சிட மாட்டேங்க உங்க பொண்டாட்டியை பார்த்தோன்னே ஏண்டி காலையில பொங்கல் கேட்டா என்னத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னு சொல்லி நெற்றிக்கனால எரிச்சிட மாட்டீங்க உண்மையை சொல்லுங்க ஒத்துக்கணும் அதுவும் ஒரு சில பொண்டாட்டியம் பண்ற டார்ச்சருக்கெல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் வேணாம் என்னத்திலயே எரிச்சிருவீங்க நீங்க மேட்ரு ஒண்ணு தாங்க நெருப்பு பந்தம் குரங்கு கையில இருந்தா ஊரை கொளுத்திரும் ஒரு மனுஷன் கையில இருந்தா நல்ல மனுஷன் கையில இருந்தா ஒரு நூறு வீட்டுல அடுப்பு எரியும் நெருப்புன்றதுதான் பவர் யாருகிட்ட இருக்குன்றதுதான் ஞானம் எத்தனை பேத்துக்கு புரிஞ்சு இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் பவர் வேணும் பவர் வேணும் பவர் வேணும் பவர் வேணும் எல்லா பவரையும் தான் சொல்றேன் மேஜிக்கல் பவர்ஸ் மட்டும் சொல்ல டக்குன்னு ஒரு மனைவி ஆனவள் கணவன் வீட்டுக்கு போன உடனே கொத்து சாவி தான் கைப்பற்றணும்னு முதல்ல நினைக்கிறாங்க இப்போ கொத்து சாவி கல்ச்சர் இல்லைன்னா கூட லாக்கர் பாஸ்வேர்டோ நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்டோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க எஸ்ஆர்னோ ஏன் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சில பேர் நம்மளை பின்னாடி கழட்டி விட்டுருவாங்களோன்ற பயம் அப்புறம் அந்த பயம் இருந்தா கழட்டி விட தான் செய்வாங்க அந்த அந்த வைப்ரேஷனே முத்தி உச்சகட்டத்துக்கு போய் இல்லாதவனுக்குலாம் அந்த எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணி உங்க பார்வையே காமிச்சு கொடுத்துரும் உள்ளுக்குள்ள நீ எவனா நம்ம கழட்டி விட்டுருவானோ கழட்டி விட்டுருவானோ கழட்டி விட்டுருவானோ கழட்டி விட்டுருவானோ அந்த கண்ணு மாறும் அந்த ச அந்த மூச்சு மாறும் அந்த பிரெத்தோட பேட்டர்ன் மாறும் உணர்வு மாறும் எல்லாம் மாறும் போது ஊர் மேல போற மாதிரியா தான் என் மேல வந்து ஏறாத்தான்ற கணக்கு தான் எங்கேயோ போற நெகட்டிவிட்டியும் உங்க மேல நீங்களே ஏத்திப்பீங்க இப்ப புரியுதா நீங்க மாறினீங்கன்னா எல்லாமே மாறிடும் முதல்ல நீங்க மாறணும் நீங்க மாறுறதுக்கு நீங்க இன்னைக்கு யாருமே தயார் நிலையில இல்லை உலகம் மாறணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நீங்க எப்படி பயந்து போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களோ உலகத்துல இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் இப்படிதான் பயந்து போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இது எத்தனை பேத்துக்கு இது புரியுதுன்னு தெரியல மிகப்பெரிய தத்துவம் அதுல ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு நீ உலகத்தை பெருசா நினைச்சு பயந்து போய் உட்காந்துருக்கீங்க ஆனா அந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் இந்த உலகம் பெருசு உலகம் பெருசு உலகம் பெருசு உலகம் பெருசு பயந்து போய் உட்காந்துருக்கான் இதுல இப்படி கால் மேல கால் போட்டு கெத்த அப்படி ஒரு வேடிக்கை பாக்குறான் பாத்தீங்களா இவன் தான் போய் ஏன் அவனுக்கு தெரியும் எல்லாரும் பயத்திலேயே சுத்துறாங்களே அவன் மட்டும் விடுதலை பெற்ற மனப்பான்மையில இருப்பான் லிபரேஷன்ல இருப்பான் ஹாப்பியா இருப்பான் ஜாலியா இருப்பான் எதுவுமே அவனை பாதிக்காது கால் ஆடி திருவண்ணாமலை பக்கம் எல்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும் சோத்துக்கு வலி இருக்காதுங்க ஒரே ஒரு காய் வேஷ்டியை கட்டிட்டு அப்படியே ஏகாந்தமா அப்படியே மலையை பார்த்துட்டு படுத்துட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது கொண்டே கொடுக்க போனோம் இதை வேண்டா வச்சு மெயின்டைன் பண்ற எடுத்துட்டு போடான்னு எவ்வளவு திமுறு இருக்கும் அவனுக்கு ஆனா அதுதான் ஏகாந்த உங்களை போய் நான் என்ன திருவண்ணாமலை போய் பிச்சை எடுக்கிறது படுங்கன்னா சொல்றேன் நானு உங்க வீட்டுல படுக்கும் போதாவது நிம்மதியா தூக்கம் வரணும் இல்லைங்க எஸ் ஆரணும் நான் வந்து திருவண்ணாமலையில படுக்கும் போது நிம்மதியா காலாடிட்டு படுங்கன்ற அளவுக்கு இல்லைன்னா கூட உங்க வீட்டு வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்துலயோ இல்ல வந்து நீங்க பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துலயோ நிம்மதி வேணுமா வேணுமா வேணாமா உங்களை பார்த்தோன்னே சில பேர் தெரிச்சு பயந்து ஓடுறாங்க நான் அப்ப எத்தனை வினைகளை அவங்களுக்கு செஞ்சிருப்பீங்கன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நான் யார் யாரும் பேர் சொல்லவே விரும்பல அப்ப காரணம் என்னன்னா இப்ப ஒரு சில பேர் இப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு எல்லாம் போறேன்னா என் பெருமையே பேசுறேன் நினைக்காது உங்களுக்கு வேற எந்த எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்குற சம்பந்தமே இல்ல சாது சுப்பிரமணி இவர் அவருன்னா உங்களுக்கு தெரியாது கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிளே பாருங்க நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னாவே சந்தோஷமா அங்க ஒரு இருபது முப்பது பேர் ஆலைகளை இல்லைனாலும் ஒண்ணு கூடிடுவாங்க ஏன் சும்மாவே அதாவது ஜாலியா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன அங்க போனோன்னே யாராவது நம்மளை நம்மளை கவனிக்க மாட்டாங்களோ பார்க்க மாட்டாங்களோ நம்மளை ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டு பேச மாட்டாங்களோன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே போறீங்க நான் கொடுக்கற மாதிரி போறேன் நீங்க எப்படி போறீங்க ஒரு <laughs> 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 பத்து விதமான துர்குணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கடவுள் வெளில வந்துடுவான் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் அவன் வெளியில வந்துட்டானா என்ன ஆகும் பண்ணாத வேலை எல்லாம் பண்ணுவீங்க பேசாதெல்லாம் பேசுவீங்க என்னென்னமோ ஒரு வார்த்தை தான் ரத்தன சுருக்கமா வந்துடும் மிரண்டும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் என்னடா இப்படி பேசுறான் அவன் எங்க இருந்து பேசுறான் இவனுக்கு எங்க இருந்து கண்டென்ட் வருது இவனை பார்த்தா புக்கு படிக்கிற மாதிரியும் தெரியல இவ்வளவு பொறுமையான ஆள் மாதிரியும் தெரியல எங்க இருந்து பேசுறான்னா வரும் எப்படி வரும் ஜீரோல ஒருத்தன் இருக்கும் போது அந்த ஜீரோவை ஃபில் பண்றதுக்கு பிரபஞ்ச
சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாமே என்ன உடல் தத்துவம் தான் வெளியில இருக்கிறது பூராமே இந்த உடல் தத்துவம் தான் உடலில் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே இருக்குது புரியுதா நான் பேசுறது எத்தனை பேருக்கு புரிய கடைசியில நான் பேசுறது வாய்ஸ் கேக்குதா கை மட்டும் தூங்க கேக்குது இல்ல ஓகே உடலில் என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே இருக்கிறது நீங்க வெளியே பாக்குறத விட்டுட்டு உள்ள பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இது எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு சும்மா சொன்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன இப்ப ஏதாவது புரியுற மாதிரி இருக்குது புரியாத மாதிரி இருக்குது பாதி ஏதோ விளங்குற மாதிரி இருக்கு விளங்காத மாதிரி இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்கும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் உடச்சு தம்சம் பண்றதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு நாள் கிளாஸ் எண்டு இதை தாண்டி எதுவும் கிடையாது எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தேன் நான் இது திமுறா கூட எடுத்துக்கோங்க மகாவிஷ்ணுன்ற திமுறு இல்ல நவகோடி சித்தர்களும் பண்ண ஆசீர்வாதத்தினால எல்லா யோகங்களையும் பார்த்துட்டு வந்தேன் அஷ்டாங்க யோகம் நவகண்ட யோகம் வாசி யோகம் குண்டலினி யோகம் சித்த வித்தை கிரியா யோகம் என்ன வேற என்ன யோகம் ஹத்த யோகம் எல்லா யோக பயிற்சியிலும் போய் என்ன ஏதுன்னு சொல்லி பதினெட்டு உபதேசம் இருபது உபதேசம் எல்லாம் வாங்கி கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கல தான் சொல்றாங்க எல்லாம் ஒரே பாயிண்ட்ல தான் வந்து நிக்கிறாங்க அதுதான் பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சு உபதேசமா கொடுக்குறாங்க ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்க போறேன் இதை தாண்டி எதுவும் இல்லை மறுபடியும் அதை தாண்டி வேற எது இருக்குன்னு ஓடிட்டு இருக்க போறீங்க எல்லாமே சூஸ் பண்ணி பக்காவா பார்த்து இதை தாண்டி எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி உணர வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு நாள் பயிற்சி எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது இன்னொன்னையும் சொல்ற மறுபடியும் என் கிளாஸுக்கு வந்துட கூடாது நீங்க சீரியஸ்லி செய் எதுக்கு நீங்க இன்னைக்கு நூறு பேர் ரெடி ஆகி வெளியில போறீங்கன்னா அடுத்த நூறு பேரை தான் நான் ரெடி பண்ண உங்களவே எத்தனை வருஷமா நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு அப்பப்ப ஏதாவது சத்சங்கம் நடக்குது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா வந்து அட்டன் பண்ணிக்கங்க இது வெங்காயம் மாதிரி பாக்குறதுக்கு நல்ல ஷேப்பா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் காரம் வரமா இருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வரமா இருக்கும் ஊறிக்கி 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 உள்ள போனீங்கன்னு என்ன இருக்கும் அவ்வளோதான் வாழ்க்கை அவ்வளோதாங்க வாழ்க்கை சத்தியமாங்க இதாங்க உண்மை அம்மா சத்தியமாக தாங்க உண்மை நம்புங்க ப்ராமிஸாக தாங்க உண்மை இதோட முடிக்கலன்னா உங்க மனம் மறுபடியும் ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்காவது உனக்கு ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்வியல் உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க மிக மிக சாதாரணமான உண்மைதான் என்னைக்கு இன்னொருத்தனை நீங்க மதிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய வரும் எல்லா ரகசியும் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு கூலி தொழிலாளி நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலோ ஒரு சாக்கடாளரவன் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலோ இல்லை உங்களோட வேற ஒரு ஜாதின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலோ இல்லை உங்களோட வேற ஒரு பொண்ணு வேற ஒரு பையனு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த எடுக்கிறதுக்கு நீங்க மிஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஒண்ணு எப்படி வாழணும்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க இல்லை எப்படி வாழக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் அந்த இடத்துல எப்படி வாழணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு தான் பிளஸ் எப்படி வாழக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் யாருக்கு பிளஸ் உங்களுக்கு தான் பிளஸ் அதனால தான் கவனிக்கணும் பிரம்மம் கவனிக்கிற தன்மையில தான் இருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும் பேசிக்கிட்டே இருக்க கூடாது எனர்ஜி வேஸ்ட் தேவையான இடத்துல தான் பேசணும் எல்லா இடத்துலயும் ப்ரூவ் பண்ற ஏன் போராடுறீங்க நீ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ப்ரூவ் பண்ண எல்லா இடத்துலயும் ஜெயிச்சிட்டீங்களா நீங்க உங்களை சாதாரணமா தான் நினைச்சிருப்பாங்க ரொம்ப கேஷுவலா தான் நினைச்சிருப்பாங்க இல்ல உங்களை அசிங்கமா கூட நினைச்சிருந்திருக்கலாம் உங்களோட ஆட்டிடியூட பார்த்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பாட்டு ஃப்ரீயா போறவனை கூட எல்லா நேரத்திலயும் உங்களை நான் அப்படி போங்கன்னு சொல்லல எந்த இடத்தில் தேவையோ அந்த இடத்துல அனுசரிச்சு போங்க எந்த இடத்துல வேண்டாமோ இந்த இடத்துல ப்ரூவ் பண்ணியாகணும் நம்மளுடைய மானத்துக்கு ஒரு இழுக்குன்னா அங்க ப்ரூவ் பண்ணுங்க எல்லா இடத்துலயும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போய்விடும் எத்தனை பேருக்கு புரியுது இந்த மேட்ரு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நீங்க போராடவே வேணாம் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தாட்ஸ் வருது உங்களுக்கு சயின்டிபிக்கா காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தாட்ஸ் வருதுன்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தாட்ஸையுமா நீங்க செயலா மாத்தி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தாட்ஸையும் நீங்க செயலா மாத்திரீங்களா ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் தாட்ஸையும் நீங்க செயலா மாத்தல அப்படின்னா அதுல மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எத்தனை தாட்ஸ் நீங்க செயலா மாத்திரீங்க ஒரு நூறு தாட்ஸ் இல்ல இரநூறு தாட்ஸ் அதுவே பெரிய விஷயம் நீ என்ன நூறு வேலையா பாக்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் நீங்க வேலை பார்த்து டயர்ட் ஆகுறீங்களா அப்படி என்ன வேலை பாக்குற இன்னைக்கு நம்ம காட்டுல போய் வெட்டி ஏதாவது மரங்கிற எடுத்துட்டு வந்து அடுப்பேரி வைக்கிறோமா பத்த வைக்கிறோமா இல்ல மலை மலையா ஏறி ஏறி இறங்குறீங்களா நீங்க அப்ப என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு இன்றைக்கு நீங்க சாப்பிடுற அளவு கூட வேலை செய்யறது கிடையாது
ஏன் இல்ல தூங்கலன்னா பைத்தியம் முடிச்சிடும் ஏன் பைத்தியம் பிடிக்க லுனாட்டிக் பிரெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி வருது ஏன்னா உங்களுக்கு மனம் நிலையாவே இருக்காது அந்த தூக்கம் தேவைப்படுது எனர்ஜி இல்ல உள்ளுக்குள்ள ஆகாய சக்தி இல்ல காஸ்மிக் எனர்ஜி இல்ல அப்ப தூக்கத்துக்கு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மனம் வேலை செய்யற நிறுத்துது மனம் வேலை செய்யறத நிறுத்தும் போது என்ன ஆகுது மனம் மட்டும் அப்பயும் சில பேருக்கு ஓடுது தூக்கத்திலையும் கனவா ஓடுது அப்பயும் நிம்மதியான தூக்கம் வர மாட்டேங்க அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் உங்க தாட்ஸ் தான் பகல்ல ஓடுற மாதிரி நைட்ல ஓடுது அதான் அதான் கனவு வேற ஒண்ணும் கிடையாது பகல்ல எப்படி உங்களுக்கு தாட் ஓடுது அது மாதிரி தூங்கும் போது தாட்டு ஓடுது அதுக்கு பேர் தான் கனவு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க நிம்மதியா படுத்தோடனே தூங்குற மாதிரி இருந்தாலும் பெரிய கோடீஸ்வரன் பத்து பைசா பாக்கி இல்லைனாலும் படுத்தோடனே ஒருத்தர் தூங்குறானா அவனை ஓட கோடீஸ்வரன் உலகத்திலே யாரும் கிடையாது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் படுத்தோடனே தூக்கம் வருது இல்லை அப்படி தூங்கும் போது என்ன ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போறான் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகும்போது என்ன மனம் அவனுக்கு வேலை செய்யவில்லை புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வால்யூம் வைக்கலாம் லைட்டா மட்டும் வால்யூம் அப்போ அவன் தூங்கும் போது தாட்ஸ் இல்லாத ஸ்டேட்டுக்கு போறான் தாட்ஸ் இல்லாத ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது அவன் கை செயலிழந்து விடுகிறது கால் செயலிழந்து விடுகிறது மூச்சு கூட வெளி மூச்சு போகாது வாட்ச் நீங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கணும் வெளி மூச்சு போகவே போகாது அவன் மூச்சு விடுறானா இல்லையான்னு பக்கத்துல போய் பார்க்கணும் ஒரு டைம்ல எங்க அம்மா தூங்குற பார்த்து பயந்துட்டேன் உயிர் உயிர் போயிருச்சான்லாம் பயந்துட்டேன் நான் என்னடா இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கேன் உள் மூச்சு போகும் அதான் சமாதி நிலை இதை நீங்க கான்சியஸா இந்த தன்மைக்கு போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் சமாதி முடிஞ்சு ஆனா நீங்க எப்படி போறீங்க நல்லா கொட்டாய் விட்டு தூக்கத்துல போறீங்க நீங்க அப்ப தூக்க நிலைக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது வெளியில இருக்கக்கூடிய மொத்த பிரபஞ்ச ஆற்றலும் இந்த உடம்புல வேகமா ஏற ஆரம்பிக்கும் சகசர வழியா ஏறும் ஏறும் போது என்ன ஆகும் உங்களோட உடம்பு ரீசார்ஜ் ஆகுது எப்பெல்லாம் தூங்குறீங்களோ அப்பெல்லாம் உடம்பு ரீசார்ஜ் ஆகும் ஏன் அப்படி ரீசார்ஜ் ஆனாதான் இந்த ஆகாயம் எனக்கூடிய அந்த ஆற்றலை வைத்து பஞ்சபூதத்துல என்ன சக்தி ஆகாய சக்தி வைத்து நிலம் நீர் நெருப்பு காற்றுன்ற நான்கு சக்தியும் செயல்படும் ஆகாயம் அப்படின்ற சக்தி இல்ல அப்படின்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்றுன்ற பஞ்சபூத சக்தி உடலில் செயல்படாது எத்தனை பேத்துக்கு புரிஞ்சு இதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லைன்னா தண்ணி குடிக்க பிடிக்காது வேற <laughs> 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 பேசுறீங்களா உங்க மனம் குவியுது ஒரு இடத்துல பாக்குறீங்களா உங்களோட மனம் ஒரு இடத்துல குவியுது டிவி பாக்குறீங்களா குவியுது ஒரு ஒரு வானொலியை கேக்குறீங்களா ஒரு ஒரு ரேடியோ கேக்குறீங்களா அந்த 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 ரேடியோவோட அந்த அலைக்கற்றை மேல உங்களுடைய காது எனக்கூடிய புலனினுடைய அந்த கவனம் குவிகிறது பார்க்கும் போது குவியுது கேட்கும் போது குவியுது தொடும் போது மொத்த எண்ணம் இங்க வருது இல்ல ஃபீல் ஆகுதா இல்லையா மொத்த கவனமும் இங்க குவிகிறது இப்படி மெய் உடம்பு தொடுதல் வாய் சுவைத்தல் மொத்த கவனம் அங்க குவியுது ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப டேஸ்டான குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடுறீங்கன்னு வைப்போம் மனம் அங்க குவியுதா குவியலையா ஆஹா அப்பப்பா என்னடா இப்படி ஒரு டேஸ்டா இருக்கு குலோப் ஜாமுன் இருக்கா இல்லையா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் ஐட்டம் எதை சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்கு ஏன் அது உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்ப மனம் அங்கே குவிகிறது அப்ப என்ன மெய் வாய் கண் கண்ண என்ன பாக்குறீங்க ஒரு இடத்த பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க பார்க்கும் போது அந்த இடத்தில் உங்களது கவனம் குவிகிறது மூக்கு ஸ்மெல் பண்றீங்க ஒரு மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல்லோ இல்ல உங்களோட மனைவியோ கணவனோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பர்ஃபியூம் அடிச்சுனா என்னங்க இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஸ்மெல்லா இருக்கீங்க உங்களோட ஸ்மெல் அங்க குவியுது செவி கேட்கும் போது இப்ப நான் பேசுறத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களா உங்க கண்ணு எங்கேயோ இருந்தாலும் என்ன பாக்குற மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா நீங்க என்ன பாக்கல எனக்கு எனக்கு உள்ள ஆழமா வந்துட்டு இருக்கீங்க பல பேரோட வைப்ரேஷன் என்னை தூக்கி அடிக்குது நல்லதுதான் ஒண்ணும் தப்பு இல்ல விடுங்க கிளென்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அப்போ நான் பேசுறது உங்க காதுல குவியுது இது மாதிரி எங்க எல்லாம் உங்கள் எண்ணத்தை குவிக்கிறீர்களோ அங்கே உங்களது பிரபஞ்ச ஆற்றலை இது ஒரு சக்தி நிலையமா மாறி உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து சந்திர மண்டலத்துக்கு போக்கஸ் பண்ணிடலாம் நீ இவ்வளவுதான் ரகசியம் இதை தாண்டி ஒண்ணுமே கிடையாது வேற த போக்கஸ் கோஸ் தேர் எனர்ஜி ஃபுளோஸ் மறுபடியும் சொல்லுங்க வேற த போக்கஸ் கோஸ் தேர் எனர்ஜி ஃபுளோஸ் இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது மிகப்பெரிய தத்துவம் அது எந்த இடத்தில் கவனத்தை குவிக்கிறீர்களோ அந்த இடத்தில் ஆற்றல் என்பது உருவாகும் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் மேட்ரு 
நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா சித்து கித்து அப்படி இப்படின்னு பார்க்குறீ ஒரு சித்தும் கிடையாது என்ன பெரிய சித்து என்ன மெய்யியலில் என்ன பெரிய சித்து இருக்குது என்ன பெரிய மேஜிக் இருக்குது நம்ம ஆளுங்களாம் அந்த காலத்தில் சக்தி யுகம் திரேதா யுகம் துவாபுர யுகம் கலியுகம் கலியுகம் வரைக்கும் வந்து சக்கம் இப்படி இருந்தாங்க ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் ஐ மீன் எல்லா வேலையிலையும் பார்த்தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பத்து பத்து அடுக்கு சேலையை நெஞ்சு ஒரு தீப்பெட்டிக்குள்ள போட்டு கொடுப்பாங்களா அப்போ என்ன மாதிரி சித்தியில் இருந்துருப்பான் பாருங்க அவன் அசால்ட்டா ஒரு பெரிய புளியவே அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணா மாத்திருவாங்களா பையனா மாத்திருவாங்களா ஏன்னா அவனுங்களோட ஆசைக்கு அந்த புளிய அப்படி அழகு பார்க்கறது அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களா டக்குன்னு எங்கேயா அவசரத்துக்கு கிளம்புனா டக்குன்னு ஒரு இடத்து வாயில போடுவாங்களா மறை சித்தி குழி இருந்தது ரசமணி இருந்தது வாயில் எடுத்து போட்டாலும் டக்குன்னு ஆகாய பிரவேசம் இங்க இருந்து எந்த ஊரும் சொங்கின்னு போறது சொங்கின்னு வர்றது இருந்ததுங்க நான் கதை சொல்லுங்க வேதங்களை எல்லாம் தாண்டி பார்த்த சித்தர்கள் இருக்காங்க இந்த காலத்துல பல விஷயத்த நானே பார்த்திருக்கேன் அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு நான் என்ன தம்பி பண்ண போறேன் நீ பிறந்ததே அதோட தான் பிறந்தீங்கன்ற அப்புறம் அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணப்போ உங்களுக்கு அதை தான் கொடுத்து அமைச்சிருக்கேன் நீங்க அதை இவ்வளவு நாள் நீங்க தான் அதை பார்க்கல அது யார் மிஸ்டேக் ஏன் மிஸ்டேக்கா இது உங்க மிஸ்டேக் இல்ல ஏன் மிஸ்டேக் இல்ல எங்கேயோ நீங்க பண்ண பஞ்சாயத்து இங்க வந்து நிக்கிது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எங்கேயோ தொட்டது விட்டது விட்ட குறை தொட்ட குறை எல்லாம் கொண்டு வந்து உங்களை இன்னைக்கு இங்க நிப்பாட்டி இருக்கு இன்னைக்காவது சந்தோஷப்படுங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்களா உண்மையாவே மிகப்பெரிய முன்னியம் பண்ணிருக்கீங்க ஏன் எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் என்ன உண்மையா மோல என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களே உள்ள போனா அங்க போனா நமக்கு தெளிவு கிடைக்குமா கிடைக்காத அவன் வேற ரெண்டு நாள் கிளாஸ்ன்றான் இவன் புருஷனை எப்படி சமாளிக்கிறது பொண்டாட்டி எப்படி சமாளிக்கிறது ஆபீஸுக்கு எப்படி லீவ் போடுறது ஸ்கூலுக்கு எப்படி லீவ் போடுறது இத்தனை குழப்பங்களை தாண்டி இன்னும் நூறு பேர் ஒரு இடத்துல குழுமி இதை இவ்வளவு பொறுமையா உட்காந்து கேட்கற என்ன சாதாரண விஷயமா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வாய்ப்பு இருக்கா இன்னைக்கு ஏதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலை அது நான் பேசுறது இது உங்களுக்கு என்ன பிசிக்ஸா பேசிட்டு இருக்கேன் பிசிக்ஸ தாண்டி ஏதேதோ பேசிட்டு இருக்கேன் நான் அப்ப என்ன ஒரு கட்டத்துக்கு மேல உங்களுக்கு டவுட்டே வந்து பெரிய பைத்தியாரண்ட மாட்டிட்டோம் போலே இன்னைக்கு நம்ம தோணுமா தோணாதா சும்மா சொல்லுங்க தப்பால எடுத்துக்க மாட்டேன் தோணாதா தோணாலும் எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணும் கவலை இல்லை அப்ப என்னன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்காதுக்கு நான் என்ன குருஜி பண்றது எல்லாருமே இங்க குருஜி தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தன்மையில இருந்தாங்க அர்ஜுனன் ஒரு வித்தையில இருந்தான் பீஷ்மர் ஒரு வித்தையில இருந்தாரு தர்மன் ஒரு ஒரு வித்தையில இருந்தாரு அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மி அப்படின்றவர் அவர் ஒரு வித்தையில இருக்கிறாரு கர்ணன் ஒரு வித்தையில இருக்கிறாரு ராவணன் பல வித்தைகள் கைப்பற்றவரா இருக்கிறாரு எல்லாரும் அப்ப 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 நல்ல போர் புரியக்கூடிய சித்துக்கள் கை வரக்கூடியவர்கள் தானே எப்படிப்பா பத்தடுக்கு வேஸ்டிய பத்தடுக்கு சேலை எப்படிப்பா ஒரு தீப்பட்டிக்குள்ள எப்படிப்பா அடைச்சு கொடுத்தாங்க ராணிக்கு ராஜாக்குன்னா சிம்பிள் அனிமா மகிமா லகிமா கரிமா பிராப்தி பிரகாமியம் வசித்தும் மீசல எளிவிஸ்டா நம்மால் அன்னைக்கே ஆனா இன்னைக்கு இந்த விஞ்ஞானம் அரைகுறை அறிவு படைத்த இந்த பகுத்தறிவு விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கான் எப்படி டெலிபோர்டேஷன்ல அஞ்சு அணு இங்க வைக்கிறான் அப்படியே லாக் பண்ணிடுறான் அந்த அஞ்சு அணு ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் அங்கிட்டு அந்த அஞ்சு அணு மட்டும் அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகி வருது வெறும் அஞ்சு அணு நம்மால் அன்னைக்கே ஒரே நேரத்தில் எட்டு இடத்துல காட்சி கொடுத்தவங்க எப்படி ஒரே நேரத்தில் எட்டு இடத்துல காட்சி கொடுத்தவங்க தேவைப்பட்டா நூறா கூட காட்சி கொடுப்பாங்க உடம்ப செதில் செதிலா பிரிப்பாங்க டக்குன்னு திமிங்கலமா மாறுவாங்க டக்குன்னு பார்த்தா குதிரையா மாறுவாங்க புளியா மாறுவாங்க எப்படி அணுவை போல சிறியதாகுதல் அனிமா முதல் சித்தி அட்ட மாசத்துல ஒரு அணு அளவுக்கு சின்னதா இருக்கீங்க பேசிட்டே இருப்பீங்க டக்குன்னு காணாம போயிருவீங்க மலையை போல பெரியதாகுதல் என்ன மனசே ரொம்ப வருத்தமாக இந்த தோசையை பார்க்கும் போதே எனக்கு சோகமாக இருக்கு சில நேரத்தை அப்படியே தோசை மட்டும் எனக்கு வைக்காதீங்கன்ட்ட நான் பல பெண்களோட குடும்பம் தான்டா எனக்கு ஞாபகம் இருந்த தோசையை பார்க்கும் போது தயவுசெஞ்சு இட்லியா வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இட்லி கூட நீங்க நீங்க அதிகம் சுடுறது இல்லை லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ வேகமாக போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அப்போ எனக்கு எவ்வளோ மனம் வலிக்கும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க நான் என்ன கேட்கறேன் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கண்ணால காமிச்சா தான் நம்புவீங்களா நீங்க உங்களுக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்டேன்னு சொல்லுங்க இருக்கு தம்பி காட்டுங்க என்ன காட்ட முடியுமா உங்களால காட்ட முடியுமாங்க அப்ப என்னைய மட்டும் ஏன் கேக்குறீங்க நீங்க காட்டலாம் தேவைப்படக்கூடிய நேரத்துல காட்டலாம் அப்படி எல்லாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க சில பேருக்கு என்ன ஒரு ஆர்வம் ஒரு
எத்தனை எல்லாமா இருக்கிறது அவர் தான் எத்தனை டைமென்ஷன் குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிறார் ஓரு அணுவிலே அனைத்து அணுவுமாக இருக்கிறார் அனைத்து அணுவும் ஒன்றுமில்லாத அணுவாக இருக்கிறது குவாண்டம் பிசிக்ஸ் போனா மொக்க மொக்க நமக்கு பைத்தியமே பிடிச்சது என்ன தாண்டா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க எப்படி தாண்டா அதை கிரியேட் பண்ணீங்க டிசைன் இவர் வந்து இவனுக்கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணணுமா எப்படி எல்லா பாவச்சிலையும் பண்ணிட்டு கர்மாவை கழிக்கிறதுக்காக பிறந்த ஒருத்தன்ட்ட கடவுள் வந்து நான் இருக்கேன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணுமா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவாரு முதல்ல அனுபவிச்சுட்டு வாடான் தான் இருப்பார் அவரு உங்க முன்னாடி வரணும்னு கடவுள்களுக்கு அவசியம் என்பதே கிடையாது முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குங்க கடவுள் தன்மையை அடைந்தவங்க வேணா உங்க முன்னாடி வந்து யாராவது உங்ககிட்ட பேசலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் பேசி புரிய வைக்கலாம் தப்பிச்சுங்க நீங்க தான் முழிச்சுக்கணும் கடவுளே வந்து பேசுவாரா உங்களுக்கு முதல்ல கடவுள் வந்தா பார்க்க முடியுமா உங்களால தெரிச்சு ஓடிடுவீங்க பயத்துல தெரியுமா உங்களுக்கு கடவுள் டைனோசராகவும் காட்சி கொடுப்பாரு பேயாவும் காட்சி கொடுப்பாரு ஒன்றும் இல்லை நைட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாமி என்னங்க முருகர் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் போகிறக்கா போகிறேன் டக்குன்னு முருகர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான உருவத்தில் காட்சி கொடுத்து உங்கள் பேர் என்னம்மா மஞ்சு நான் வந்துட்டேன் மஞ்சு முருகப் பெருமான் தெரியறனா என்ன குரு குளிர் காய்ச்சல் வருமா வராதா உங்களுக்கு கேட்டால் கடவுளோட காட்சி வேணுன்றாங்க அவங்க உங்களை சொல்ல ஜென்ரலாகவே சொல்கிற மனிதர்களை சொல்கிறேன் அப்போ முதல்ல நம்ம நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும்ல வி ஷுட் எக்யூப் அவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதுக்குமே தயாராகாம ஜீரோ வாட்ஸ் வல்பில் ஒரு லட்சம் வாட்ஸ் கரண்ட் விடுறான்னா என்ன பண்ணி என்ன ஆகும் ஜீரோ வாட்ஸ் என்னங்க ஆகும் வெடிச்சிருமா அது இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் அது ஒரு லட்சம் வாட்ஸ் கரண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும் அது பிரபஞ்ச ஆற்றல் மொத்தமே ஊருக்குள்ளே இறங்கணுமா காதெல்லாம் புக வந்து உட்காந்து போய் கிடக்கிற நாள்லாம் ஐயோயோ என்னங்க குருஜி இந்த போடு போடுறீங்க மேல இருந்து சில நேரத்தில் பேசுறேன் காலில் புக்கு ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கேன் கட்டி அணைத்து முத்தமிடுன்னு பேராசைகளை கட்டி இறைவனை அணைத்து முக்தியை முத்தமிடு காலையில் ஒரு மூன்றரை மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சுன்னா அப்படியே ஒரு நாலு மணி நேரம் எழுதுவோம் அப்படியே தள்ளும் தூக்கம் கிடையாது எனர்ஜி தள்ளுறதுல மண்டை பிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்துடும் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு வேகமாக போய் சாப்பிடுவோம் எத்தனை மணிக்கு நாலரை மணிக்கு வீட்டில் போய் சட்டியை தேடிட்டு இருக்கோம் டே என்ன தடா வச்சிருக்கீங்க எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பீங்களே இந்த நேரம் அப்போ என்ன அர்த்தம் பிரபஞ்ச ஆட்டல் இறங்குச்சுன்னா தாங்க முடியாது உங்களால் அப்படி இருக்கும் சில நேரத்துலலாம் எனர்ஜி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறது உடம்புலாம் தாங்காது நீங்க இப்பயே நீங்க சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பொருள் எல்லாம் சாப்பிட்டு எங்க எனர்ஜி ஏத்தி வைப்பீங்க நீங்க ஒரு காய்ச்சல் வந்தாவே தெரிச்சிடுறீங்க ஐயோ காய்ச்சல் காய்ச்சல்ன்றது என்னன்னே தெரியல அது வந்து கழிவுகளை வெளியேத்துது சளின்றது என்ன உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத கழிவுகளை வெளியேறது அதுக்கு ஒரு மாத்திரை போட்டு உள்ளுக்குள்ளே லாக் பண்ணி விட்டுறீங்க அது எப்படி வெளியே வரும் அப்புறம் அல்லோபதியே போகாதீங்கன்னு சொல்ல ஒரு கை உடஞ்சிருச்சா கால் உடஞ்சிருச்சா இம்மிடியேட்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணுமா ஒட்ட வைக்கணுமா போங்க அல்லோபதி யார் வேணாங்கிறா ஈஸியா சரி பண்ணக்கூடிய வியாதிகளுக்கெல்லாம் வேக வேகமா ஓடுறீங்க வேக வேகமா வேக வேகமா வேக வேகமா அது என்னமோ உங்களுக்கு இப்ப அங்க போய் அட்டண்டன்ஸ் போடலாம் உங்களுக்கு நிம்மதியா தூக்க வர மாட்டேங்குது எதுக்கு எடுத்தாலும் உயிர் போகுதுன்ற பயத்தை உங்களுக்குள்ள இறக்கிட்டா உண்மையா இல்லையா குழந்தை ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கத்துச்சுனா போதும் ஐயோ குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சோன்னு சொல்லி புருஷனை ப பதட்டப்படுத்தி கூட இருக்கக்கூடிய அவங்க அம்மா அப்பாவை பதட்டப்படுத்தி எங்கெங்கேயோ இருக்கிறவனெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி வர வச்சு அந்த குழந்தைய தூக்கி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அவன் திருநூறு வச்சு விடுறான் யாரு டாக்டரு திருநூறு வச்சு விட்டு நல்லா இருப்பப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருநூறு வாய்க்குள்ள போடுறான்னு சரியா டாக்டர் பண்ற வேலை இன்னும் ஒரு சில டாக்டர் என்ன பண்றாங்க ஒரு ஒரு ஊசியை போட்டு விட்டு இந்த மனசாட்சி இருக்கிற டாக்டரும் ஊசி போடுறது இல்லை மனசாட்சி எல்லாம் டாக்டர்ன்ற பேர்ல ஒரு சில இது சுத்திட்டு இருக்குது எது போனாலும் ஊசி மாத்திரை ஊசி மாத்திரை ஊசி மாத்திரை ஊசி மாத்திரை என்னத்துக்காக அந்த குழந்தையோட உடம்பு நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்டியோட வைத்தியம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியாது மோல் அதை ஒத்துக்குங்க நீங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஐடி கம்பெனியில எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வர வேலை கூட பாருங்க எனக்கு அதை பத்தி அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ரசத்துல சளிய கியூர் பண்ணலாம் தெரியுமா உங்களுக்கு மிளகு ரசம் நல்ல கார சாரமா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா மிளகா போடாம ஒரு மிளகு ரசம் குழந்தையோட பிரச்சனைய சால்வ் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு முதல்ல முழிச்சுக்குங்க நீங்க என்ன தப்பு பண்றீங்கன்னே தெரியாம இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் உங்களால வாழ்க்கையில எதையுமே கத்துக்க முடியாது எதையுமே கத்துக்க முடியாது ரகசியங்கள் அத்தனை ரகசியங்கள் இருக்கு நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா ரகசியத்தை பத்தி மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கலாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கேம்ல இருந்து எக்ஸிட் ஆயிருங்க அவ்வளவுதான் மேட்ரு சும்மா போட்டு ரொம்ப போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காதீங்க நீங்க
ஏன் நீங்க செய்யறது இன்னொரு மனுஷனு கிடையாது நீங்க செய்யறதே இறைவனுக்கு தான் செய்யறீங்க இறைவனுக்கு ஒரு வேலையை செய்யும் போது இறைவன் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம இருப்பார் எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் யுவர் ஃபேமிலி தட் இஸ் கால்டு கர்மா If you are doing something for someone and someone's family, that is called dharma. If you are doing karma, the karma points will get accumulated. If you are doing dharma, the karma will get dissolved. 